Stjórnvöld í Úkraínu búða stórsókn í suðurhluta landsins og byrja íbúa að fjórða sér eins fljótt og auðið er. En er leitað í rústum íbúðabyggingar í Donetskeraði sem rústneski herinn sprengdi í gerkvöld. 15 hafa fundist látin. Illa gengur að finna leigu fyrir flóttafólk frá Úkraínu. Það dvelur því lengur í skamtíma húsnæðin til stóð. Leitin að atunu hefur borið mun betri árangur. Stelpurnar okkar þurfti að sætta sig við jafntefli á móti í Belgíu í fyrsta leik sínum á Evrópumótinu og Englandi í dag. Næsti leikur er gegn Ítalíu og fimmtudag. Matvælaráð þær ætlar að breyta strandið í kerfinu til að treysta brotættar byggðir. Landsambandi smábóta eigenda líst afar illa á að taka upp svæðaskiptingu veiða á ný. Ítalskur afreiks íþróttamaður ætlar að hjóla hringin í kringum Ísland og rúmlega það. Hann misti annan fótinn þegar hann var 17 ára en segir það aldrei hafa stöðva sig í íþrótt. Gott kvöld. 15 hafa fundist látin í íbúðabyggingu í Donetskeraði í Úkraínu sem rússneski herinn sprengdi í gerkvöld. Leit stendur enn yfir og óttast er að fjöldi fólks líki grafin undir rústunum. Í úkrainsk stjórnvöld búða stórsókn í suðurhluta landsins og byrja íbúa að forða sér við fyrsta tækifæri. Fimm var bjargað á lífi úr rústum þessarar fimm hæða íbúðabyggingar í Tjasif Tjari Danjaskeraði í austurhluta Úkrainu sem rússar sprengdu seint í gerkvöld. 15 hið minnsta hafa fundist látin. Rússneski herinn náði borginni Lísi Tjanskum síðustu helgi og hafa þar með yfirráð í öllu Lugansk heraði. Nú heldur þung sókn Rússa áfram í Danjaskeraði, einkum við borgirnar Slóviansk, Harkív og Kramatorsk. Rússar sækja einnig hart fram í suðurhluta landsins við borgirnar Mikolaiv, Hersson og Saporizia. En úkrænsk stjórnvöld hafa einnig bóðað stórsókn í Hersson og Saporizia og hvetja íbúa til þess að forða sér eins fljótt og auðið er. Fórsetti Rússland sagði fyrir helgi að hernaðaraðgerðir Rússa í Úkrainu væru í raun ekki enn byrjaðar fyrir alvöru, en á degi hverjum flýja um 300 manns undan árásum Rússa í Danjaskeraði. Talið er að um 350.000 íbúar séu enn eftir á því svæði. Óli, það er ljóst að þessu stríði er hvergi nærri lokið. Er eitthvað vonum að það finnist einhver á lífi í rústunum, segi í húsinu sem var sprengt í gerð? Svo það hefur núna verið staðfest að minnst 30 manns eru föst í rústunum en að minnst ágúst í þrjú þeirra hafa náð að gera vart við sig þannig að björgunarfólk vonar auðvitað það besta en svona sama tíma býr sig undið það vesta. Og nú eru Úkræns stjórnvöld að bóða þessa sókn í suðurhluta landsins? Akkurat og markmiðum við því er að ná aftur Hersson og Saporizia sem við sáum á kortu náðan er svona í suðurhluta landsins. Og fólk hefur rinnu bara verið beðið, stjórnvöld hafa beðið fólk um bara að annað hvort forða sér strax eða byrgja sig upp af matvælum og vatni til að reyna að lifa af þessi átök sem eru framundan. Og þetta var allt sem hann ítrekað í sjómars ávarpi áðan en það kom auðvitað ekki fram nákvæmlega hvenar þetta, þessi átök eða þessi stórsókn muni hefjast. Og á sama tíma og þetta er alltaf að gerast í suðurlutanum og austurlutanum þá er lífið svona smám saman allavega að færast í sitt venjulega horf í höfuborginni. Og við rættum fyrir í dag við Val Gunnarsson, rétthund og sagfræðing sem hefur stúterað bæði Rússland og Úkrænu árum saman og hann er einmitt staddur í kænugarði akkurðum núna. Ég var hérna síðast fyrir nákvæmlega tveimur árum síðan, í fyrstu byggi COVID og svona að við fyrstu sín, því að hefur ekki mikið breyst, það eru við það sandpókavirki hér og hvar, það eru skritikagildru sem er svona til takst, það eru hérna 
hermenn á götunum. Valur hefur verið á ferðalagi í Úkrænu síðustu daga og skrifað pistla fyrir rúf.is um stríðið, mannlíf og sögu landsins. Kannski líka við ykkur fyrir bara hvað það eru hérna margir ungir kallmenn að afgreiða og finna hérnum ímsu störfum. Það er alls ekki þannig eins og eins og maður lesum í setni heimstrunda sem þeir eru allir á vikstöðunum eða eitthvað slíkt. Þeir eru bara vinna sína vinnur og halda efnaðanum gangandi og síðan eru það bara þeir sem vilja, þessar sjálfbáðliðar sem að fara í herinn og þar eru fleiri sem að sækja um þetta að komast að. Uppbygging er þegar hafin í höfuðborginni og valur segir að fólk streymi þar að frá öðrum landslutum. Og það er mikla framkvæmdi, það er mikið verið að byggja hús til að hýsa þannig að fjölda. Og ég var að tala við konum daginn sem sagði að bara í síðustu viku spryttu við hverjum þrjár blokkir hverjunanar sem ekki síð áður. Í síðustu viku fór hann til Búttsjá og Yrpin. Það eru borgir í nágrenni kænugars þar sem hörð átök geisuðu og rússneski herinn hefur verið sakaður um skelfilega stríðsglæpi þar. Það er alveg magna með eftir þær hörmungar hvað þessi bæjar eru að lifna við og eru lifandi. Það er svona sér úrlinga að kýsast í stræt og skilum og einni lífið yfir stigur þrátt fyrir allt dauðan. Valur minnir á að þótt að sér rólegt yfir núna í kænugarði og nágrenni hafi ástandi þar verið hræðilegt í februar og mars. Við þetta kraumar yndi niður í ótti og reyði og ímislegt annað sem maður kannski verður ekki varfið fyrst í sína en verður síðan meira varfið eftir sem á líður. Vitaskuld er þá margt sem minnir á stríðið. Valur segir að margir almennir borgarar síðan nú orðnir hernaðar sérfræðingar. Ég var að tala við þetta konu sem að hann er gardínur en hún er alltaf með það að reyna hvaða vopn er komin og hvaða vopn vantar. En síðan líka bara ég fór eins út í gær og lögðu þetta skvöld og talaði þetta gangt fólk og þá var stríðið bara til nánast og það vildi engin að engin ræða það. Það er líka ein leið til að takast á við þetta. Það er náttúrulega bara að hugsa um eitthvað annað eins og eins og fólk leið til hlýtur að gera eftir hvað fjóra mannaði. Erfiðlega gengur að finna leiguhúsnæði fyrir flóttafólk frá Úkrainu hér á landi. Aðgerðastjóri óttasta húsnæðisvandinn aukist með haustinu. Fyrsti viðkomustaður flóttafólks sem kemur hinga til lands er í móttökumiðstöð í Dómus Metikahúsinu á Eilsgötu 3. Þar fær fólk aðstóð við að skrá sig inn í landið og sækir um íslenska kennitölu. Það fer líka í viðtal hjá lögreglu, læknisskoðun, röntgenskoðun og blóðprufur. Í miðstöðinni hafa sjúkratryggingar Íslands útibú, ásamt vinnumálastofnun og fjölmenningarsetri. Tannía er frá Úkrainu og hefur búið á Íslandi í tíu ár. Hún starfar nú fyrir fjölmenningarsetur í móttökumiðstöðinni og tekur á móti flóttamönnum. We welcome Ukrainians that came here recently. We answer questions that may arise and we like helping with housing, providing some temporary solutions and other things. And you've been living in Iceland for 10 years. How does it feel that suddenly there are many Ukrainians coming for this bad reason? Yeah, exactly. Like you said, it's bad reason. I would like if Ukrainians will just come here as a regular tourists, spend time here in this beautiful country, but unfortunately it's war and I feel bad for, for, for some of them, basically, yeah. Rúmlega 1200 flóttamenn hafa komið til Íslands frá Úkrainu síðan Rússar reyðust inn í landið. Fjöldin sem kemur til landsins í hverju viku er ófyrirsjáanlegur. Þetta er svona upp og neður. Í síðustu viku komið hér 40 manns eitt daginn, daginn eftir voru þeir 19 og daginn þar á þetta voru þeir tveir. Í gær komið þrýr, þannig að þetta er svona viðsmunandi. Við vitum aldrei hvað við munum þurfa að taka á móti mörgum. Gilvi segir að fólk fái atvinnulegi við hratt og flestum gangi vel að finna vinnu. Og það er nú kleðilegt að segja frá því að það hafa yfir 300 manns nú þegar fengið vinnu í gegnum vinnumálastofnun, fólk frá Úkræðinu og reyndar aðri flóttamenn líka. Það er mikið að störfum í bóði en okkar helsta vandamál er að finna framtíðarhúsnæði fyrir fólkið. Fólk dvelur því mun lengur en til stóð í skamtímahúsnæði á vegum útlendingastofnunar og Gilvi óttast að vandinn aukist í haust. Uppalega planið var að fólk væri ekki lengur þar enn í tvær vikur en það er nú alltaf að lengjast því miður. En það er mikill skortur á húsnæði, sérstaklega legu húsnæði og verðið er mjög hátt. Hérna sjáum við lista yfir legu íbúði sem standa flótta fólki til bóða. Þetta virðast vera mjög misgóðir kostir. Ég sé hérna til dæmis 90 fermetra íbúð á 400.000 krónur á mánuði og 9 fermetra herbergi á 80.000 krónur á mánuði. Og við höfum verið að falast eftir því að sé fólk með leigu húsnæði að endilega benda okkur á það í gegnum Ísland.is sem dæmi svo hægt sé að koma öllum þeim fyrir sem að hinga leita. Ísland lék sinn fyrsta leik á Evrópumótun í fótbolta á Englandi í dag. 
1-1, jafntöfli var niðurstæðin gegn belgum. Einar Örn Jónsson í mannsjastir má ekki segja þessi úrslit séu þetta alveg vonbriði með við gang leiksins. Jú, ég held að það kjarni soldið bara stemninguna eftir þennan leik. Vissulega er alltaf gott að fá eitt stig frekar en ekki neitt. En íslenska liðið taldi sig hafa unnið fyrir því að fá öll þrjú stigin. Berglind Björg Þorvaldsdóttir skoraði í fyrsta mark Íslands á 50. mínútin. Belgar jöfnuðu úr vítaspyrnu á 67. mínútin. Eftir það fekk íslenska liðið umtalsvert betri færi en samt engin svona galopin dauðafæri. Og þær töldu sig þó hafa unnið fyrir því allavega að ná inn einu marki. En svona er boltinn bara ef þú nærði ekki að skora þá færði ekki meira en þú sáir. En það var hins vegar gríðarleg stemning fyrir þessum leik, bæði hér út í Manchester og heima á Íslandi. Leikurinn var sýndur í beinni útsendingu á Ingólfstorki þar sem að hópur fólks, stór hópur fólks, safnaði saman. Svo voru 2000 Íslendingar á þessum leik og höfðu mjög hátt hér í Manchester og þar byrjaði fjörið löngu, löngu fyrir leik á svo kvöldlöðu fansóni UEFA hér í Miðborg Manchester. Skulum kíkja hans nákvæmt. Mér langar bara til þess að segja við ykkur, ég er ótrúlega stolt af því að tilheyra samfélagi sem melur af sér svona flotta stelpur og stráka. Ég er handviss um að við erum eftir að vinna þennan leik. Og ég er ekki síst stolt af því að við erum algjörlega að vinna aðbáðanda kjættmina. Við erum þrísa sem eru fleiri en belgarnir. Eins og sjáum á var stemningin í algjörningi í blíðskaparveðri í Manchester í dag þar sem fjöldi Íslendinga kom saman til að styrja stelpurnar. Þá ríkti mikil spenna á Ingólfsorgi. Hvernig er stemningin búin að vera? Virkilega góð. Við erum svolítið stressaðir, það er nú 0-0, en við munum sigra. Ég er svolítið viss á því. En þú? Já, ég er að vona að þetta verði svona 1-0 fyrir okkur. Er þið búin að fylgjast mikið með stelpunum? Bara með svona öðru auðanu. Í allan dag, já. Já, í allan dag. Það er bara fullt af fólki og gott veður og góður andi í liðinu. Hvað er svona skemmtilegast við boltan? Bara stemningu. Það er mitt mjög mikil stemning núna. Nei, jú. Það er náttúrulega mikil stemning. Það er bara að vona að Ísland vinni þetta. Það var að fara langt á EM, ég vil vinna bara, það var að geggja en ég vonar það besta bara. Ég var hérna þegar að karlanarslið spilaði, ég held að við verið við Austurríki á EM, að þá var hérna alveg bara allt stappað sko og rétt unnuð á og hérna svo kom ég hérna á þá og ég var bara, hvar er allt fólk? Þannig að ég hefði viljað sjá miklu fleiri hérna. Ég hefði viljað sjá fleiri að fólk hérna og stiðja stelpunar okkar. Hvað er ég fleiri til að mæta næst fjölmenna? Já, algjörlega. Það er eitthvað að skilja. Smábóta eigendum líst ekkert á áform matvælar á þeirra um að taka upp á ný svæðaskiptingu í strandveðum. Framkvæmdastjóri landsambands þeirra segir að vilja halda sig við tólf veiðidaga í mánuði á tímabilinu og það auki öryggi sjómanna. Vertíðin hefur einst gjöful í ár og verðið hátt. Það er engin smá fjöldi báta á veiðum í sumar. 700 báta sem hafa landað frá mæbyrjun. Nýbúðu er að bæta við aflaheimildum og verður heimilaður heildarafli 10.000 tonn. Nú fást 402 krónur fyrir kílóðið á þorski. Heildaraflaverðmætið getur því orðið rétt rúmir 4 miljardar króna fyrir veiðitímabilið mæ til ágúst. Já, þetta er alveg búið að vera með ólíkindum hvað þau gengi vel og tíðin hefur náttúrulega verið miklu betra eldu en fyrir að. Svandi Svafarsdóttir matvælar á þeirra tilkyndi fyrir nokkrum dögum að hún ætlaði í haust að leggja fram lagafrumvarp þar sem svæðaskipting í strandveiðum er í tekin upp á ný. Svæðaskipting var í gildi þar til fyrir fjórum árum. Þá var svo nefndum strandveiði potti skipt niður á milli svæða. Nú gildandi fyrirkoma lagir þannig að smábáta sjómenn á öllum svæðum keppast um að veiða allt strax þar til kvótin er uppurinn. Það þýðir það, segir Svandís í morgunblaðs grein 6. júli, að þau svæði þar sem fiski gengd er síðsumars ná ekki að veiða fiskin á kjörtíma, það er að segja þegar fiskurinn er stæstur og verðmætastur. Þetta fyrirkoma lagir að mínum dómi nú fullt reynt. Þetta er svona spor aftur á bak. Við erum búin að keira þetta frá 2009 til og með 2017 og það voru ákveðin anmarkar sem við sniðum að með því að fara í 48 daga kerfið. Örbendi líka á að núgildandi kerfið, það er 12 veiðidagar í mánuði, auki öryggi sjómanna. 
Nú í sumar hafa smábátasjómenn á Norðausturlandi kvartað yfir því að þurfa að veiða smáan fisk. Vissulega er ákveðin vandamál svona en þetta er eitthvað sem að við lögðum að stað með og allir lögðu blessun sína yfir. Öll svæðisfélög í landsambands smábátegjanda og meðal annars svæðisfélag í Norðausturhorninu. Og vissum það að þetta gæti komið upp, þeir gerðu aðtúðarsendir og annars slíkt og lögðu þess svona gríðarlega áhugslega á það að það erðu tóldar í hverjum einasta mánuði. Sandi segir að verði landinu ekki svæðaskipt á ný, megi ætla að bátar flyti sig á þau svæði þar sem hafkvæmast er að stunda veðarnar. Þannig sé núverandi fyrirkomulag farið að vinna gegn þeim byggðum sem það átti að treysta. Út í heim, kostningar til efridildar þingsins í Japan fóru fram í dag í skugga morsins á Sins og Abe fyrirverandi fórsætisráðherra. Það er Japan svo áhrifa mikill innan frjálslindra demokrata. Kosið var um 124 þingsæti af 245. Samkvæmt útgöngu spá japanska ríkisjóngarsins hefur flokkur Abe, sem er flokkur Fumi og Kisita fórsætisráðherra, fengið mikinn meðbyr og geti jafnvel náð hreinu meiruhluta. Örugt þykir að stjórnarflokkarnir sem eru frjálslindur, demokratar og komeitóflokkurinn fái meiri hluta þingsæta. Búist er við því að niðurstöður kostningana verði kyntar á morgun. Mótmælendur á Sri Lanka heitaði að setja sem fastast um forsetahöllina þar til forsetin og forsætisráðherrann eru farnir frá völdum. Þúsundur mótmælenda brutu sér leiðin í forsetahöllina í höfuborginni Kolombo í gær og sitaði samþykti forsetina segja af sér. Hann ætlar þó ekki að hætta fyrir hann á miðvikudag. Fórsætisráðherinn hefur líka sagst tilbúin að segja af sér, en þó ekki fyrir ný stjórn hefur verið skipuð. En ríkir því talsvert óvissa og upplausn í landinu. Hingað heim. Kemsla í tæknilæsi fyrir 60 ára og eldri fór af stað í vor á Húsavík og nágrenni. Nefendur á námskeiðinu segja að óþarft sé að hræðast tæknina en það opnum margar dyrs. Námskeiðin eru liður í átæki félags- og vinnumarkaðsráðunetisins um eflingu tæknilæsis fyrir fólk á þessum aldri og er þeim haldið út af þekkingarnet til þingeyinga og símendunarstöð eigaferðar. Á námskeiðinu fær fólk kennslu á snjalltæki og hvernig hægt er að nýta sér þjónustu á netinu. Það er til þess að aldrei farið inn á að versla föt og svona. Það var alveg nýr verið ekki fyrir mér að fara inn á það sko. Sko að það er síður. Ég veist að mjög gammal. Kennari námskeiðana segir þau mikilvæg vegna þess hve víða tæknin sé notuð. Þetta eru einstaklingar sem ólust ekki tendilega upp við þess að tækni en þurfa að tilinka sér ákveðna hluti, það er svo mikið að þjónustu sem er komið inn á netið. Þú þarft að nota ræfrænu skilríkin og ef þú ert fara að versla, ef þú ert fara í flug, í ferðalug. Þú ert að segja sjó, þú segir bara að segja sér á reykinni sinni. Já, ekki fyrir lagi. Snæbjörn segir námskeiðið hafa gengið vel og allir gengið frá borði með betri þekkingu og öryggi við notkun tækjana. Helsti ávinningurinn er að fólk er öruggar að við að nota tækin sín. Það skilur betur um hvað máli snýst og er þá bara, já, getur tekið meiri þátt í samfélaginu með öllum hinnum sem að kannski ólust upp með þessar er tekni og finnst hún alveg sjálfsvöld. Þáttakendur námskeiðsins taka undir þetta. Það er bara að maður verður öruggari líka með þetta sem maður kann og svo bara um að gera náttúrulega að að halda áfram að bara reyna, að vera að prófa, að vera ekki þrættur. Nei, það er akkur að tala, menn ekki vera ekki hrættur við þetta, þetta er ekki þrættur við þetta. Þú gerir ekki það við þetta, sko. Þú fóra bara að fyrta svo. Ég var svo hrætt fyrst þegar ég eignaðist tölvu og ég þóra varla að feikja á hann. Ítalskur íþróttagarpur sem misti annan fótin í slysi á unglingsaldri lagði í dag af staði hringferðum Ísland og vel rúmlega það. Hann fer 2000 kilometra á reyðhjóli og segist hafa dreymt um það síðan hann var batn. Andreja David Censi misti annan fótleggin í mótorhjólaslýsi árið 1990. Hann hafði þá stundað íþróttir af kappi, knattspyrnu, hjólreyðar, þrýþraut og göngur. Hann hefur þó afrekað margt síðan og bæði gengur og hjólar og fjöll, hefur tekið þátt á ólympíuleikum og þannig mætti áfram telja.
o nuna, erano islandi. Sogno che avevo da tanto tempo nel cassetto che finalmente in questo 2022 si realizza. Hanno il lavoro che ho lasciato in quei cinque minuti, o meglio in sala, o nel studio tutto fiori in tegum, e da rumli gatti fu thousand kilometri, e cinque vegori e rumli gatti trecento e tre kilometri. Perché ho sempre amato la, le fonti di energia, ho sempre amato la natura, amo i colori e, e l'Islanda, insomma, ho sempre saputo, sempre curiosato anche su internet che è la nazione che rappresenta tutte queste caratteristiche, perciò amo i viaggi in solitaria e guardando anche la cartina, guardando la terra, era una, ed è uno, uno stato, una terra che eh, raggruppa un po' tutte queste caratteristiche. Han segir að hugurinn beri fólk hálfa leið og að allt sé hægt sé viljinn fyrir hendi. Ovviamente, come mi piace sempre dire, dirlo bene Simo, eh, ho un motore anziché due motori, perciò ecco perché molti credono che sia impossibile anche pedalare con una gamba, è più difficile ma è possibile, serve tanto allenamento, serve tanta forza, serve tanta tenacia. Andrea hjólar ein sins leið svo segist tekja allan stuðning og hvetur fólk því eindrið til þess að hjóla með sér, lengri eða styttri vegalengdir, en hægt er að fylgjast með ferðum hans á Facebook. En tefjum hann ekki lengur, Selfos býður hans í dag og viki í Mýrdal á morgun. Ciao a tutti! Ciao! Þá skulum við heyra hvernig viðrar á Andrea næstu daga. Í fyrramóli er útlit fyrir hæga suðlega átt og vætu í flestum landslutum en eftir hátegi hversir af norðri og þeiknar upp með rigningu á suðaustan og austanverðu landinu. Hiti víða 10 til 16 stig yfir daginn, Elín Björk Jónarsdóttur veðurfræðingur fyrir yfir veðrið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Íslenska kvennalandslíði fótbolta hóf leik á Evrópumótinu á Englandi í dag. Jafntefli var niðurstaðan á móti Belgíu. Leikmenn Íslands voru svektir að hafa ekki unnið leikinn í dag. Fyrsta hugsun fannst mér við eiga skila að fá þrjúm stegi úr þessu. Landsmóti hestamanna lauk á hellu í gerkvöld. Og svo er það Vimbleton móti í tennis og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við færa yfir helstu aðri þessa fréttatíma. Stjórnvöld í Úkrainu bóða stórsókn í suðurhluta landsins og byrja íbúa að forða sér eins fljótt og auðið er. Enn er leitað í rústum íbúðabyggingar í Donutskeraði sem rústnanski herinn sprengdi í gerkvöld. 15 hafa fundist látum. Illa gengur að finna leiguhúsnæði fyrir flóttafólk frá Úkrainu. Það dvelur því lengur í skamtímahúsnæðin til stóð. Leitin að atunni hefur borið mun betri árangur. Matvælar á þeirra ætlar að breyta strandið í kerfinu til að treysta brotættar byggðir. Landsambandi smábóta eigenda líst afar illa á að taka upp svæðaskiftingu veiða á ný. Ítalskur afreiks íþróttamaður ætlar að hjóla hringin í kringum Ísland og rúmlega það. Hann misti annan fótinn þegar hann var 17 ára en segir það aldrei hafa stöðva sig í íþróttu. Næstu frétti verða sæðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Þessum fréttatíma lokið, takk fyrir samfylgdinum helgin og verið sæl.